ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക്സിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ടറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ബേസിക്സ് ഇതിൽ ഇത് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാണ്ട് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക്സ് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല സോ വാട്ട് ഈസ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ഈ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റംസ് നമുക്ക് അറിയാം മെയിൻലി ത്രീ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ റെക്റ്റാങ്കുലർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം സ്പിരിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദർ ഈസ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഇതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പോയിൻ്റ് സ്പേസിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റീജിയണൽ സ്പേസിലുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെക്ടറിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പല രീതിയിൽ നമുക്കൊരു പോയിൻറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടറിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം പല ഡിഫറെൻറ്റ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റംസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് റെക്റ്റാങ്കുലർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം സോ അതിലെങ്ങനെയാണ് ഒരു പോയിൻ്റ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫിഗറിൽ കൂടെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സോ ഒരു പോയിൻ്റ് പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് അത് സ്പേസിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ പോയിൻറ്റിനെ കറക്റ്റായിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മിനിമം ത്രീ ഒരു മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വേണം സ്പേസിലൊരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ആ സ്പേസ് ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് സ്പേസ് കറക്റ്റ് എവിടെയാണ് ആ പോയിൻ്റ് എന്ന് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വേണം ആ മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റി പല രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം ആ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി ദർ ആർ സ്ട്രോ മണി കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ബട്ട് ഇൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വി മെയിൻലി യൂസ് ത്രീ കോർഡിനേറ്റ് ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് റെക്റ്റാങ്കുലർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം സൊ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഗർ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അടിയിലുള്ള പ്ലെയിനാണ് എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് പിയിലേക്കുള്ള മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്കറിയാം അതിനെ നമ്മൾ സെഡ് കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും അപ്പം സെഡ് വേണം ദെൻ വേണ്ടത് എക്സ് സെഡ് പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് പിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അത് വൈ ആക്സിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് വൈ വേണം ദൻ എക്സ് ആക്സിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും നമുക്ക് വേണം സോ എക്സ് വൈ സെഡ് ഈ മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് പിയുടെ പൊസിഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സോ ഇവിടെ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് പി വൺ പിയിലേക്കുള്ള മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു റൂമ് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ റൂമിൻ്റെ അടിഭാഗത്തിനെ നമുക്ക് എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം സോ പിയിലേക്കുള്ളത് ഹൈറ്റ് ആണ് സെഡ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈറ്റ് ആണ് ദൻ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലേക്ക് വൈ സെഡ് പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ് അതേപോലെ എക്സ് പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് പിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വൈ ഈ എക്സും വൈയും സെഡും നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് എവിടെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം അതിൽ എക്സ് വൈ സെഡ് ഈ മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ പിയിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിയിനെ എവിടെയാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ കിടക്കാം അതാണ് എന്ത് സിലിണ്ട്രിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഈ സിലിണ്ട്രിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ വേറെ മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിനെ എവിടെയാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് സെഡ് സെഡ് ഇവിടെയും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെഡ് റെക്റ്റാങ്കുലർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലുണ്ട് അതേപോലെ സിലിണ്ട്രിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലുണ്ട് എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് പിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സെഡ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദെൻ വേണ്ടത് ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലേക്ക് സെഡ് ആക്സിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഏറ്റവും മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് അതിനെ നമ്മൾ റോ എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോണിനാണ് ഡ
ഈ മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റികൾ ക്വാണ്ടിറ്റികളും നമുക്ക് കറിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പി എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് സ്പെരിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം സ്പെരിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലും ഇതേപോലെ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ആ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് പോയിൻ്റിലേക്ക് ഒറിജിനിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അത് ആറാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ ആർ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദെൻ ഈ ആറും സെഡ് ആക്സിസും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ അത് നമ്മൾ ജനറലി എന്താണ് തീറ്റി ആയിട്ടും ആണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക സോ ആറ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ ആംഗിൾ സെഡ് ആക്സിസും ആയിട്ട് ആറ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ തീറ്റ നമുക്ക് എത്രയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദെൻ ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻസ് ഈ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് പേയിലോട്ടുള്ള ലൈനാണ് ആറ് അതിൻ്റെ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലുള്ള പ്രൊജക്ഷനാണ് ഈ അടിയിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ ആറിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ അതായത് മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ലൈറ്റ് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആറിൻ്റെ ആറിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ വരും അതിനെയാണ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുക ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റോ തന്നെയാണ് ഈ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റോ സിലിണ്ടിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് റോ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റോയും എക്സ് ആക്സിസും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ഫൈവ് സോ ആറ് തീറ്റ ഫൈവ് ഈ മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റികളും നമുക്കറിയാമെങ്കിലും നമുക്ക് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് എവിടെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും സോ ആർ തീറ്റ ഫൈവ് ഈ മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റീസും നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക സ്പിരിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം സോ ദർ ആർ ത്രീ മെത്തേഡ്സ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ എക്സും വൈയും സെഡും ഉണ്ട് അതേപോലെ റോ ഉണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് തീറ്റ ഉണ്ട് ആറുണ്ട് ഇതൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് സപ്പോസ് എ പോയിൻ്റ് എ പോയിൻ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഇൻ റെക്റ്റാങ്കുലർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ദെൻ വി ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു സിലിണ്ടറിക്കൽ ഓർ സ്പിരിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം സോ അത് അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് റിലേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം സോ അതിന് ഈ ഫിഗർ ആണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അതേ ഫിഗർ തന്നെയാണ് അതിൽ ആ ഫിഗർ തന്നെയാണ് നേരത്തെ വരച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പം എല്ലാ ക്വാണ്ടിറ്റീസും കൂടി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു സോ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് പിയിൽ നിന്ന് ഒറിജിനിലേക്കുള്ള ലൈനുണ്ട് അതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് കാണിച്ചാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഇതാണ് ആറ് പിയിൽ നിന്ന് പിയിൽ നിന്ന് ഒറിജിനിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ആറ് കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്തു ദെൻ ആറും സെഡ് ആക്സസ് ആംഗിളിന് തീറ്റയാണ് ദെൻ പ്രൊജക്ഷൻ വരച്ചു ആറിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ അടിയിലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി റോ കിട്ടി റോ കിട്ടി ഇവിടെ അടിയിൽ റോ കിട്ടി ഇവിടെയാണ് റോ കിട്ടിയത് ദെൻ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എന്താണ് അതേപോലെ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് പോയിൻ്റിലേക്ക് വൈ സെഡ് പ്ലെയിനിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ എക്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ പിന്നെന്താണ് അങ്ങനെ എല്ലാ ആളും എക്സ് വൈ സെഡ് എല്ലാം ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പി ഫിഗർ നോക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ വേരിയസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതിന് ബേസിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് രണ്ട് ട്രയാങ്കിളുകളിലാണ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ അടിയിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഒ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ട്രയാങ്കിൾ അടിയിലത്തെ ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ ആ ട്രയാങ്കിളും ദെൻ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് അതിന് നമുക്ക് ഒ പി ക്യു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കാണിക്കാം ഒ പി ക്യു ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളാണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ആംഗിൾ അത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ട് ആ ആംഗിളും നയൻറ്റ
ആങ്കിൾ ഫൈവ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് റോ കാണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് എക്സ് ഫൈവും ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ റോയും എക്സും വൈയും ഫൈവും ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള കുറച്ച് റിലേഷൻസ് കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ടോപ്പിലൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ആ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ആ ട്രയാങ്കിൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് സൈഡ് ടോപ്പിലുള്ളത് എന്താണ് ടോപ്പിൽ ടോപ്പിൽ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇത് റോയാണ് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് റോ ആൻഡ് സീറോയിൽ നിന്ന് ഡീലോട്ടുള്ളതാണ് ആർ ആറും കൂടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ സെഡ് ആക്സിസിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സെഡും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ തീറ്റ ഓക്കെ സോ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളുകൾ നമുക്കുണ്ട് സോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ അടിയിലത്തെ ട്രയാങ്കിൾ ഇത് കാണാണ്ട് ഈ ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ട്രയാങ്കിൾ അറിയാമെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ആ റിലേഷൻസ് കിട്ടും ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ നോക്കുക വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഹൈക്കോർട്ട് ന്യൂസ് റോയാണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എക്സും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വൈയു ആണ് ഫൈവിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എക്സും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വൈയു ആണ് സോ അതിൽ നിന്ന് റോയ് സിക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫസ്റ്റ് അത്തെ ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും റോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ദെൻ ഫൈ ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് വൈ എക്സ് സോ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വൈ ബൈ എക്സ് കിട്ടും ദെൻ സിലിണ്ടർക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലും റെക്റ്റാങ്കുലർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലും സെഡ് സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് എത്തിയിരുന്നു ഇക്വേഷൻ ദെൻ ഈ എക്സും വൈയും സെഡ് ഇപ്പോൾ റോയും ഫൈവും സെഡും ആണ് നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ എക്സും വൈയും സെഡും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനും ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് റോ കോസ് ഫൈവ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ട്രയാങ്കിൾ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ആ സോ റോ കോസ് ഫൈവ് ഈസ് ഇക്കൽ ടു എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഈസ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് സോ വൈ ഈസ് ഇക്കൽ ടു റോ സൈഡ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അതേപോലെ സെഡ് സെയിം തന്നെയാണ് ഇനി സ്പെരിക്കലും കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലും അതായത് ആറും തീറ്റയും ഫൈവും അറിയാമെങ്കിൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം റോ ഫൈവ് സെഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതായെങ്കിൽ റോയും ഫൈവും സെഡും അറിയാമെങ്കിൽ ആറും തീറ്റയും ഫൈവും കണ്ടുപിടിക്കാം ഫൈവ് രണ്ട് കോഡ് സിഗ്നേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലും സെയിം ആണ് സോ നമ്മൾ ട്രയാങ്കിളിൽ നിന്ന് ആറ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം റൂട്ട് ഓഫ് റോ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ദെൻ തീറ്റ സിഗൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് റോ ബൈ സെറ്റ് അതേപോലെ തിരിച്ച് ആറും തീറ്റയും ഫൈവും അറിയാമെങ്കിൽ റോ ഫൈവ് സെഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ റോ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രയാങ്കിളിൽ തീറ്റയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് സോ ആർ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് വരും ദെൻ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡാണ് സെഡ് സോ ആർ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സെഡ് ആവും സോ ഈ റിലേഷൻസ് കിട്ടി സോ നമുക്ക് രണ്ട് റെക്റ്റാങ്കുലറിൽ നിന്ന് സിലിണ്ടർക്കലിലേക്കും സിലിണ്ടർക്കലിൽ നിന്ന് റെക്റ്റാങ്കുലറിലേക്കും ആക്കാൻ ഈ റിലേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ സ്പിരിക്കലിൽ നിന്ന് സിലിണ്ടർക്കലിലേക്കും സിലിണ്ടർക്കലിൽ നിന്ന് സ്പിരിക്കലിലേക്കും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും റെക്റ്റാങ്കുലർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് സിലിണ്ടർ സോറി സ്വിരിക്കലിലേക്കും സ്വിരിക്കലിൽ നിന്ന് റെക്റ്റാങ്കുലർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്കും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടും അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആറ് ഇസിക്കൽ റൂട്ട് ഓഫ് റോ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ ഇതിൽ നിന്ന് റോ ഇസിക്കൽ ടു റോ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് എഴുതാം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റോ സ്ക്വയറിന് പകരം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം സോ ഇതിലത്തെ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അതേപോലെ ഇവിടെ തീറ്റ സിഗൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് റോ ബൈ സെഡാണ് റോ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ആണ് സോ തീറ്റയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബൈ സെഡ് എന്ന് എഴുതാം ദെൻ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വൈ ബൈ എക്സ് അത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ
ओके